ஹிஸ்டரி அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னது அப்படின்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்ன்றாங்க ஒரு 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 கோடு போட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கோட்டுக்கு முன்னாடி வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் இன்னொன்று வந்து என்னது வரலாற்று காலம் இப்ப நம்ம இருக்கிறதுனா வரலாற்று காலம் வரலாற்று காலம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்தெந்த காலத்துக்கெல்லாம் நமக்கு நம்ம அந்த காலத்தை பத்தி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே தெரியுதோ மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க என்ன வாழ்ந்தாங்க எஸ்பெஷலி அவங்க அதாவது எழுத்து எழுத்து எழுதியிருந்தாங்க அந்த எழுத்தெல்லாம் நம்ம டெசிபர் பண்ணிட்டாங்களா சரிங்களா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா அந்த எழுத்தெல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா எழுத்தெல்லாம் மொழியை பண்ணிட்டாங்களா அந்த எழுத்தெல்லாம் கண்டு புரிஞ்சுட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஆயிரும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்க இருந்தான்னு தெரியாது சும்மா மரத்துல ஏதாவது குகைகள்ல ஏதாவது பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க அதை வச்சு சரி கண்டிங் பண்ணிருக்கிறாங்க ரொம்ப அவங்கள பத்தி தெரியாது மக்க மக்கள் இருந்தாங்களான்னு தெரியாது அங்கங்க சில கல்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் பாலிஷ் டூல்ஸ் அப்ப இங்க எல்லாம் மச்சங்க மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியும் மொழி ரொம்ப அவங்கள பத்தி ரொம்ப விஷயங்கள் தெரியாது அதெல்லாம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எப்பவுமே ஒரு நடுவுல ஒரு கரெக்டா இந்த இடத்துல இருந்து இதுக்கு முந்தி இதுக்கு பின்னின்னு சொல்ல முடியாது நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் கட்டானா இருக்கும் ரெண்டும் கட்டான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் தெரியும் ஆனா எல்லாம் தெரியாது இப்போ ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய சிந்து சமூக நாகரிகத்தை பத்தி அல்மோஸ்ட் எல்லா விஷயமே நமக்கு தெரியும் ஆனா உன்னே ஒரு முக்கியமானதே தெரியாது என்ன தெரியாது முக்கியமானது ஒண்ணு தெரியாது என்ன தெரியாது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன்ல ஒரு முக்கியமானது ஒண்ணு தெரியாது என்ன தெரியாது அழிவு கூட இப்ப ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா இப்ப ரீசெண்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிந்து சமூக நான் சொல்றது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிரகாரம் இப்போதைக்கு எடுத்த இது பிரகாரம் சிந்து சமூக நாகரிகம் எப்படி அழிந்ததுக்கு ஏகப்பட்ட காரணங்கள் உண்டு இப்ப ரீசெண்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா சிந்து சமூக நாகரிகம் அழிந்ததுக்கு முதன்மையான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நதிகள் வந்து என்னது தன்னுடைய போர்ஸ வந்து தள்ளி தள்ளி போனது சரிங்களா சோ தண்ணி கிடைக்காது காரணம் இப்ப நதிகள் வந்து அந்த நதிகள் எல்லாம் வந்து தள்ளி 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 போயிடும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் போயிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நம்ம நார்மலா பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அதிகமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல ஒரு முக்கியமான ஒரு சைட் தெரியுமா என்ன சைட் நம்ம தோண்டிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல அதெல்லாம் தெரியாம இருக்க கூடாது தெரியாம இருந்தா தமிழ் என்றதுக்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட அவமானமான ஒரு விஷயம் ஆயிரும் கீழடி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பள்ளியா கீழடி சரிங்களா தமிழர்களின் தாய்மடி சரியா அந்த கீழடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து அது வந்து வைகை ஆற்று கரையில இருந்து இருக்கும் இப்ப வைகை ஆறு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு கீழடிங்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் மதுரைக்கு பக்கத்துல பதினோரு கிலோமீட்டர்ல இருக்கு சரிங்களா அங்க இப்ப திரும்ப அடுத்த அகல்வார இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் ஒரு தென்னந்தோப்புகள் இருக்கும் போய் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் நான் நாலஞ்சு தடவை போயிருக்கேன் சோ அந்த கீழடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ முத வந்து இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வைகையாட்டு கரையில இருக்கும் வைகையாறு அப்படி அப்படி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்தே போயிடும் நேச்சுரலாவே நகரக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இல்ல ஆர்டிபிஷியல் அதாவது மக்கள் வந்து சில அவங்களோட செயல்களாக நகர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து இது அழிஞ்சதுக்குன்னு காரணம் சொல்றாங்க சிந்து சமூக நாகரிகம் அதை விட வேற நான் கேட்ட கொஸ்டின் வேற சிந்து சமூக நாகரிகத்தை பத்தி என்ன மெயினா தெரியாது சொல்லுங்க இயர்ஸ் கூட கார்பன் டேட்டிங் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா வேற எது முக்கியமானது வேற எதனால தெரியாது அதுதான் முக்கியமா அது முக்கியமா தெரிஞ்சா எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது தெரியல இன்னைக்கு எனக்கு அப்படின்னா அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல இன்னும் அந்த எழுத்துக்களை வந்து கண்டறியப்படியவில்லை அவர்கள் வந்து அந்த எழுத்துக்களை வச்சு என்ன வேணா பண்ணி பாக்குறாங்க எப்பவுமே சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் எல்லா உதவியும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் அது என்ன எழுத்து அதனுடைய வார்த்தைகள் எழுதியிருக்கிறாங்கல்ல அதை புரிந்து உடலமில்லை டெசிபர் பண்ண முடியவில்லை சரிங்களா அதனால இன்னும் அவங்களை பத்தி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் அதனாலதான் ஒரு கோலம் இருக்குது அங்க பெரிய கோலம் இருக்கு அந்த குளத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல சரிங்களா கிரேட் பார்த்து ஒண்ணு இருக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அந்த எழுத்த கண்டுபிடிச்சா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியலாம் சரிங்களா சோ அதனால அவங்களுடைய மொழி எழுதுறாங்க இருக்கு சரிங்களா அது பவுஸ்ட் ஆஃப் ஃபீடான்ட்டை இல்ல சித்திரை எழுத்துக்கள்ல வந்து எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனாலும் அத வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் எல்லாமே வந்து ஆராய்ச்சிக்கிட்டு
நீ எப்படி வந்து ஒரு நாங்க சமஸ்கிருதத்தை தான் ஆதின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நீ அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இங்க இருக்கிறீங்க தமிழ் மொழின்ட்டு அங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் டோட்டலா இருந்திருக்கு ஆனா நிறைய பேர் பாரினஸ் இங்க எல்லாம் கூட சொல்லல பாரினஸ் சொல்லி சொல்றாங்க உடனே என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் வாங்க இன்னும் நல்லா பாருங்க வரிசையா வந்து ஒவ்வொருத்தங்களா பாருங்க நீங்க என்னைக்கு அதை சமஸ்கிருதம்னு சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் வர்றதெல்லாம் என்ன பண்றான் அப்படின்னா எல்லாம் வர்றவெல்லாம் இது தமிழ் இது தமிழ் திராவிட மொழி இதோட தான் தொடர்பு உடையது தொடர்பு உடையதுன்னா எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கான் இது வரைக்கும் ஒரு ஆள் கூட அது சமஸ்கிருதமும் வேற ஏதோ உடனே காயின் பண்ணதே கிடையாது அதனால என்ன அது ஃபுல்லா இடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதே பிரச்சனை தான் இங்கேயும் இதுல கீழடியும் பிரச்சனை தான் கீழடி ஜென்ரல் நீங்க தெரிஞ்சுங்க இதுல ஹிஸ்டரி அப்படின்னா நீங்க என்சிஆர்டி புக்ஸ் சரிங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரியோட டேட் எதனா கொடுத்துருக்காங்க சங்க லிட்ரேச்சரோட டேட் வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க சங்க லிட்ரேச்சரோட அபிஷியல் டேட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏடி இதுதான் சங்கம் லிட்ரேச்சரோட இது பிசினா என்னது இப்ப வந்து பிசிஇன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்ப புக்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிசிங்கிறத பிசிஇன்னு சொல்லுவாங்க இ முதல் வந்து கிறிஸ்டியன் அப்படிங்கறது வந்து காமன் ஈரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவான ஈரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னும் கிறிஸ்து பிறந்த முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னும் ஆனா கீழடி என்ன பண்ணுதுன்னா இதெல்லாம் தூக்கி கொண்டு போய் முன்னாடி வச்சிருச்சு பக்கத்துல பார்க்க போறோம் அதிக என்ன தெரியுமா சொல்லுது இன்னும் அதெல்லாம் தூக்கி இன்னும் முன்னாடி வச்சிருச்சு இதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு இன்னொன்னு உலகத்துக்கே முன்னாடி வச்சிருக்கு அதை பத்தி பேச போறோம் அது என்ன அத்திரம் பாக்கம் சொல்லக்கூடிய பட்டரை பெரும் புதுரு திருவள்ளூர்ல இருக்கு அது உலகத்துக்கே பஸ்ட்னு சொல்லி இங்க கொண்டாந்து வந்தது மனுஷன் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தான்னா இது வரைக்கும் உலகம் நம்பிக்கிட்டு இருந்தது ஆப்பிரிக்கால இருந்து எல்லாம் வரவே இல்லை திருவள்ளூர்ல இருந்து தான் வந்தான்னு சொல்லி இப்ப லேட்டஸ்ட் அடுத்து சொல்லிருக்கு சரிங்களா சோ அப்ப இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு பட் இது எல்லாமே தமிழ் அப்படிங்கும் போது அப்ப எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு இது முக்கியம் எது முக்கியம் அப்படின்னா அந்த நம்ம சொல் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா அது நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க அது எல்லாமே கரெக்டா உண்மையாக போகுது என்ன அப்படின்னா என்னது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் கல் தோன்றி உங்களுக்கு சாலையும் போது என்ன என்னது கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தில் முன் தோன்றிய மூத்த துணிகள் உண்மை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருமை படப்பான விஷயம் தான் ரொம்ப நான் வரும் கொஞ்சம் லேட்டாகும் கண்டிப்பாக அப்போ இந்த சிந்து சமூக நாகரிகத்தை பத்தி சொன்ன எல்லாமே தெரியாது ஆனா நிறைய விஷயம் தெரியும் சரிங்களா அதனால இந்த எல்லாமே தெரியாது நிறைய விஷயம் பிரி ஹிஸ்டாரிக்கலையும் சேர்க்க முடியாது ஹிஸ்டாரிக்கலையும் சேர்க்க முடியாது சில பேர் இதையும் சேர்க்க முடியாது அதையும் சேர்க்க முடியாது இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை என்ன ப்ரோட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டோ அப்படின்னா மாதிரி அப்போ இந்த சிந்து சமூக நாகரிகத்தை எதுல சேர்ப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் தமிழ்லயும் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் சரிங்களா அப்படின்ற சோ பழைய கற்காலம் சாரி பழைய கற்காலம் இல்லை அதுல இன்னும் வரவே இல்லை வரலாற்று காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் வரலாற்று காலம்னா எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்ச வரலாற்று காலங்க இந்தியால வரலாற்று காலம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய வேத காலத்துல இருந்து வரலாற்று காலம் ஆரம்பிக்கும் சிந்து சமூக நாகரிகத்தை அடுத்ததுல இருந்து வரலாற்று காலம் ஆரம்பிச்சிருது சிந்து சமூக நாகரிகத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் என்னது வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் சிந்து சமூக நாகரிகம் வந்து புரோட்டோ ஹிஸ்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரோட்டோ டைப் அப்படின்பாங்க நார்மலா புரோட்டோ என்ன ஒரு மாதிரி இதே மாதிரி ஒண்ணு வரி வரிச்ச ஒரு ராக்கெட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு புரோட்டோ டைப் கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்க சைட் செக் பண்ணிக்கிங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாய்ஸுக்கு இங்க எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு பாலியோ லிட்ரிக் அப்படின்னு தெரியுமாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாலியோ பாலியோ லிட்ரிக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலியோ லிட்ரிக் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன அப்படின்னா ஏர்லி ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு லித்திக் அப்படின்னா என்ன சொல்லுதுலாம் நீங்க லித்திக் எப்படின்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ஸ்டோன்ல இருக்கும் லித்திக் லித்திஸ்ட்ரிப்டின்னு சொல்லுவாங்க லித்தோகிராஃபி சொல்லுவாங்க அந்த லித்திக் அப்படின்னா ஸ்டோன் பாலியோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாலியோனா என்னது பாலியோனா பழைய காலம் ஏன்சியன் இந்த ஏர்லி ஸ்டோன் ஏஜ் இருக்கும் அப்ப இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா
பத்தாயிரம் பிசி வரைக்கும் உள்ளது வந்து பழைய கருக்கா பத்தாயிரம் பிசி வரைக்கும் ஏன்னா எப்ப ஆரம்பிச்சது தெரியாது நார்மலா சொல்ல சில சமயம் புக்கில் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து டூ பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் சொல்லுவாங்க ரெண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துல தான் இருந்தா யாருக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி போச்சுன்னா இப்ப நம்ம இதுல பார்க்கும் போது இன்னும் மூணு லட்சம் போயிருக்கு சரிங்களா அதனால பத்து லட்சம் சாரி பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் பிசி வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து பழைய கருக்கா ஆரம்பத்துல இருந்து பத்தாயிரம் பிசி வரைக்கும் அடுத்து வந்து பாலியோ பாலியோ அப்படிங்கிறது பழையது லித்திக் அப்படி லித்னா பாறை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிய இந்த பாறை இந்த இதை லித்தி ஸ்ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லித்தோ ஸ்ட்ரிப்னா அந்த இதெல்லாம் அந்த கிட்டியில இருக்கிற ஸ்டோன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணக்கூடியது இருக்குல்ல சோ அதெல்லாம் அந்த லித்திக்ல வந்துடும் பாலியோ அப்படிங்கிறது வந்து பழைய சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பிரிச்சிங்க ரூட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் பாலியோங்கிறது பழைய கற்காரம் சரியா பழையன்னு அர்த்தம் பாலியோ அப்படின்னா அதோலி அல்லது பழையன் தான் அதனாலதான் நிறைய இப்ப ஒரு ஒரு டயட் முறையே ஒண்ணு மாறிட்டு இருக்கு சரிங்களா நிறைய பேர் கடைபிடிப்பாங்க பழைய காலத்து மக்கள் என்ன சாப்பிட்டாங்களோ அதை சாப்பிட்ற அந்த டயட்டுக்கு பேர் இடம்னா பாலியோ டயட் பண்றீங்களா அந்த பாலியோங்கிறது வந்தது இதுல இருந்து வந்தது ஏன்னா இந்த காலத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க உங்களுக்கு சாதம் அரிசி சாம்பார் ரசம் ஓரெல்லாம் வச்சா சாப்பிட்டாங்க கிடையாது என்ன சாப்பிட்டாங்க இறைச்சிகளை சாப்பிட்டாங்க இறைச்சிகள் அப்படியே சுட்டு சாப்பிட்டாங்க அதனாலதான் என் பேலியோ லித்திக்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரியா இருக்கு நான் வச்சு சாப்பிடறவங்களோட பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்களே மூணு வேலை என்னதான் சாப்பிடுவாங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுமா பேலியோ லித்திக்ல என்ன இருக்கும்னா எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க லிமிட்டே கிடையாது பாடி வெயிட் எல்லாம் இறங்கி ஒரு கவலை பண்ணாங்க எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுங்க ஆனா என்னதான் சாப்பிடுங்க எதை மட்டும் சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னா இந்த ரைஸ் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உள்ள எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடியது எல்லாமே என்னது ஒன்லி புரோட்டீன் இங்க காலி எடுத்து பார்த்தா கால இருந்துச்சுன்னா பத்து முட்டை சாப்பிடுவோம் முட்டை மஞ்ச கருவும் சேர்த்தான் சரியா சோ முட்டை அதுக்கப்புறம் பிஷ் சிக்கன் மட்டன் இதுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு பருக்க என்ன அரிசி கூட சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் பேலியோ எடுத்து கூட டயட் இதே வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு எங்களே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னது வெள்ளாடு என்ன சாப்பிடுமோ அதுதான் சரியா என்னதுனா எல்லா விதமான காய்கறி எல்லாமே என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் சரிங்களா கேபேஜ் அது இது எல்லா வேணாலும் சாப்பிடலாம் ஆயில் எல்லாம் சாப்பிடலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது ஆயில் ஆயில் எதுவுமே சாப்பிடலாம் ஆனா எது மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா சீரியல்ஸ் சொல்லக்கூடிய அரிசி தினை வேற எது சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே சாப்பிடலாம் ஏன்னா அதுல வந்து நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா நார்மலா கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ல வந்து நிறைய கலோரி நிறைய இருக்கும் சரிங்களா அந்த கலோரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல சார் நீங்க உடம்புல இப்ப ரைஸ் சாப்பிடுங்க எக்ஸஸ் ரைஸ் சாப்பிடுங்க எக்ஸஸ் ரைஸ் சாப்பிட்ற அந்த கார்போஹைட்ரேட் என்ன ஆகும் அது வந்து ஃபேட்டா ஸ்டோர் ஆயிரும் சரிங்களா டைரக்டாவே ஃபேட்டாவே அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட்டும் வந்து கரைச்சிரும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க உடையுது சோ எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் தான் உண்மையிலே நம்மளுடைய நிறைய வந்து இந்த ஜென்ரலா நம்மளோட அளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் வந்து நம்ம நிறைய சாப்பிடறதுனால அதனாலதான் வந்து ரொம்ப வெயிட் போறதுக்கு முக்கிய காரணம் அது சோ அதை வந்து நிறைய பேர் வந்து தப்பு கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா பிற்காலத்துல வந்து எஸ்பெஷலி கிட்னி எல்லாம் பாதிக்கக்கூடிய கிட்னிக்கு ரொம்ப வேலை கொடுப்போம் நீங்க ப்ரோட்டீன்ஸா சாப்பிட்டோம்னா கீட்டோன் டைட்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ அதனால அது வந்து பாதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இது இப்பதான் நம்ம சாப்பிடணும்னா அதனால இதோட இதோட இது தெரியாது நமக்கு எது தெரியாது அப்படின்னா இதோட பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது இப்ப ஆதி காலத்துல சாப்பிட்ட அப்படின்னு மாதிரி காலத்து மனுஷன் எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்திருப்பான் அதிக காலத்து வாழ்ந்து நான் முப்பது வருஷம் வாழ்ந்திருப்பான் இருபது வருஷம் வாழ்ந்திருப்பான் போயிருந்திருப்பான் இப்ப ரொம்ப அதிகமா வாழ்ந்து இருக்கும் திரும்ப பேலி ஒண்ணு சாப்பிட்டுட்டு ஏதாவது கிட்டி பெயிலியர் அதெல்லாம் ஆச்சுன்னா பிரச்சனை அப்படிங்கறனால எதுக்கு ரொம்ப மாறாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட்ட எடுத்துக்கங்க ஆனா குறைச்சுக்கு அவன் என்ன சொல்றான் பாலியோடைய பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ அரிசி இருக்கவே கூடாது ஒன்லி சரிங்களா ஆனா இதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சயின்டிபிக்கா சோ பழைய கற்காலம் வந்து பத்தாயிரம் பேசி பழைய கற்காலத்துக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நியோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பழசு அப்படின்னாவே அடுத்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா கொஞ்சம் இடம் விட்டுருங்க இடையில நியோலித்திக் அப்ப எப்பவுமே ரெண்டு நடுவில் இருந்தா இன்னொன்று ஒரு நடுவில் ஒண்ணு வரும் நடுவில் ஒண்ணு இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா மீசோலித்திக் மீசோலித்திக் சோ இது நியோலித்திக் மீசோலித்திக் அப்ப மீசோலித்திக்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பத்தாயிரம்
பாத்தீங்களா இப்ப இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ற இது நார்மலா கேப்பாங்க இது எப்படி நார்மலா அடிக்கடி கேக்குறாங்கன்னா நாலு கொடுத்து நாலு வரிசைப்படுத்துக்கன்னு கேட்பாங்க சரிங்களா வரிசைப்படுத்துக்க இல்ல மூளை கொடுத்து வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லலாம் கேட்பாங்க இயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேட்கறது ரொம்ப கம்மி ரொம்ப அதிகமா கேட்கறது கிடையாது ஏன்னா இயர்ஸ் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் இயர்ஸ் தான் ரொம்ப கரெக்டான தெரியாது சரிங்களா சோ அதனால பேலியூ தீக் அப்படிங்கிறது பழைய கற்காலம்ங்கிறது பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளது சரிங்களா இந்த பழைய கற்காலத்துல என்ன மக்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா எங்க இருந்தாங்க முக்கியமான அவங்களுடைய தொழில் என்ன என்ன பண்ணாங்க ஃபுட் கேதரர்ஸ் தான் சரி அங்கங்க போய் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஒரு இடம் நாடோடிகளாக இருந்தாங்க நார்மலா எங்க தங்கி இருந்தாங்க குகைகள்ல சரிங்களா குகைகள்ல தங்கி இருந்தாங்க சரிங்களா அதுல ரொம்ப முக்கியமான அந்த பழைய கற்கா பழைய கற்கா பழைய இப்ப பழைய கற்காலத்துல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்பாங்க இதை கண்டுபிடிச்சது அப்பதான் சரிங்களா என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க பயர்லாம் பயர் எப்படி இவங்க என்ன கண்டுபிடிக்க முடியாது பயர் அங்கங்க என்ன ஆகும் எரிய பயர் வந்து இன்வென்ஷனா டிஸ்கவரியா பயர் வந்து இன்வென்ஷனா டிஸ்கவரியா டிஸ்கவரி டிஸ்கவரினா ஏற்கனவே இருக்கிறத நம்ம பாக்குறது கண்டுபிடிக்கிறது புதுசா கண்டுபிடிச்சா இன்வென்ஷன் பயன்கிறது காட்டுல எரிஞ்சிட்டு இருக்கு சரிங்களா அப்ப அந்த காலத்துல தான் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சது சரிங்களா சோ பழைய கற்காலத்து மனிதர் வந்து குகைகள்ல வாழ்ந்தாங்க அதுல முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது முடிஞ்சா அப்புறம் போயிட்டு வாங்க சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னா விங்கேத் கா அப்படின்னு ஒரு இடம் விங்கேத் கா இந்த பெம்பேத்கா எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எங்க இருக்கு மத்திய பிரதேசில் இருக்கு இந்த பெம்பேத்காங்கிறது குகை அடிக்கடி கொஸ்டின்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் கேட்பாங்க சரிங்களா பெம்பேத்கா குகைகள் அப்படிங்கறது என்ன முக்கியம் அப்படின்னா இங்க வந்து ராக் பெயிண்ட் இதெல்லாம் சில ராக் பெயிண்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அந்த ராக் பெயிண்டிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதாயிரம் ஆனா கொஞ்சம் நஞ்சு வருஷம் எல்லாம் கிடையாது சில ராக் பெயிண்டிங் எல்லாம் ஐம்பதாயிரம் வருஷம் ஓல்டுன்றோம் அதாவது ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனுஷன் வரைஞ்ச ராக் பெயிண்ட் இன்னும் இருக்கு சில இலைகள் சில தலைகளை வச்சு இதை வச்சு வளர்ந்துருக்கிறாங்க அந்த இதுல இன்னைக்கு வந்து யுனெஸ்கோவோட பாரம்பரிய சின்னமாக பாதுகாத்து வந்துட்டு இருக்காங்க எங்க இருக்குன்னா மத்திய பிரதேசத்துல இருக்கு பிம்பேத் கா ராக் அப்ப அங்க மக்கள் இருந்த பாஸ்டைல் அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்குல வேற சும்மா அங்க இருக்க அதுல நிறைய என்ன இருக்கு அப்படின்னா விலங்குகளை பத்தி வேட்டையாடுறதுக்குரிய அம்பு இதெல்லாம் வச்சு அதெல்லாம் வந்து படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க பிம்பேத் கா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி இந்த பாலியலுத்திக்ல வந்து இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல பாலியலுத்திக் டூல்ஸ் இருக்குல்ல டூல்ஸ் எல்லாம் அந்த பழைய கற்கால மக்கள் உருவாக்கின அந்த கல் இருக்குல்ல அதை கண்டுபிடிச்சது முக்கியமான பழமை வாய்ந்தது எது அப்படின்னா இது ரிசர்ச்ல தான் இருக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கு திருவள்ளூர் பட் அபிஷியலி டிக்ளேர் பண்ணது எது அப்படின்னா நம்ம பல்லாவரம் தான் பல்லாவரம் மலை இருக்கு தெரியுங்களா அந்த பல்லாவரம் மலையில தான் பழைய கற்கால கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சதுல முக்கியமானவர் வந்து கேட்பாங்க அடிக்கடி எக்ஸாம்ல யார் அவர் ராபர்ட் புரூஸ் பூட் அப்படிங்கிறவர் இவர்தான் இங்க வந்து பழைய கற்கால அந்த கருவிகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சது சென்னைக்கு ஏத்த மாதிரி பல்லாவர மலை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றுல கண்டுபிடித்தார் ராபர்ட் தமிழீங்க ராபர்ட் ரூஸ் பூட்டேன்டா பல்லாவரம் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா இங்க மக்கள் யூஸ் பண்ண அந்த கல்லுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாறைகள் சொல்லுவாங்க அந்த பாறைகள்ல தான் அவங்க பண்ணாங்க அதான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த பாக்சைட் பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுது அடுத்து இந்த இந்த பீரியட் இருக்குல்ல இது எப்பவுமே டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்சிஷன் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு நடுவில் இதுல இடைப்பட்ட காலத்துக்கு வந்து டிரான்சிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில இப்ப இந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் குவார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட்ல சில டிரான்சிஷன் குவார்டர் குவார்டர்ஸ் இருக்கும் குவார்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வெளியூர்ல இருந்து இங்க டிரான்ஸ்பர் ஆகணும்னு வச்சுக்கிற ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னா அவங்க புதுசா வீடு கிடைச்சி வீடு பிடிச்சி வேற அவங்க வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் டெம்பரரியா இருக்கக்கூடியது வந்து சொல்லுவாங்க 
அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த பீரியட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே தான் கொஞ்சம் அந்த மீசோலிட்டிக் பீரியட்ல யூஸ் பண்ண கற்கள் வந்து பழைய கற்காலத்துல யூஸ் பண்ண கற்கள் வந்து கரடு முரடா இருக்கும் இதை கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணாங்க சரிங்களா இங்க கொஞ்சம் பாலிஷ் கூட ரொம்ப பாலிஷ் பண்ணல கொஞ்சம் சின்ன சின்னதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதனால இதை அடிக்கடி கேட்பாங்க மைக்ரோலிப் கற்கள் எப்ப யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க மைக்ரோலிப் அதுக்கு பேர் மைக்ரோலிப் மீன் மீன் வந்து இது பண்ணுவாங்க அந்த ஈட்டியை வச்சு அம்பு இறைஞ்சு மீனை வச்சு அதுக்கப்புறம் அது சுத்து அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோலிட்டிக் நியோலிட்டிக்ங்கிறது நாலாயிரம் பிசி இந்த நியோலிட்டிக்ல முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நியோலிட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து புதிய கற்காலம் புதிய கற்காலத்துல மற்ற கற்காலத்துல இருந்து எப்படி பண்ணாங்க நான் அங்கங்க ஓடிக்கிட்டு இருந்தவன் என்ன பண்ணாலும் செட்டில் ஆனா செட்டில் ஆனா என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சர் அப்ப விவசாயம் எங்க பண்ண அப்படின்னா நியோலிட்டிக் பீரியட் புதிய கற்காலத்துலதான் விவசாயம் புதிய கற்காலத்துக்கு அடுத்து அதோட இதுதான் உலகத்தை யூஸ் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் உலகம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் தான் உலகம் யூஸ் பண்ணா உலக காலம் இப்ப நம்ம இருக்கிறதுலாம் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு உலக காலத்துல தான் நம்மள வந்துட்டு இது வரைக்கும் ஃபுட் கேதரிங்கா இருந்தவன் உணவை சேகரிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் இப்ப என்ன பண்றான் உணவை உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சான் சரிங்களா சோ ஃபுட் கேதர் பிகம் என்னது ஃபுட் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டான் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டான் இந்த பீரியட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இது எக்ஸாம் அடிக்கடி கேட்பாங்க பிட் டுவெல்லிங்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க எந்த இடத்துல அப்படின்னு கேட்பாங்க பிட் டுவெல்லிங் பிட் டுவெல்லிங்ஸ் அப்படின்னா குளிக்குள்ள மனுஷன் வசு வந்தான் குளியலுக்கான குளிய தோண்டி அதுக்குள்ள இருக்கிறது அதுல முக்கியமான இடம் என்ன அப்படின்னா காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய புர்சஹாப் இது ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருக்கக்கூடிய இடம் அக்ரிகல்ச்சர் இருந்ததுக்கான தடயம் கிடைக்குது அப்பதான் ரொம்ப பிராக்டிஸ் பண்ணல பட் இருந்தாலும் அதுக்குரிய ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு ஏழாயிரம் பிசிலேயே விவசாயம் பார்த்ததுக்கான ஒரு இடம் எங்க அப்படின்னா இந்தியால இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மெஹர்கா மெஹர்கா அப்படிங்கிற இடம் சிந்து பலுசிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய இடம் இந்தியாவில இது வரைக்கும் விவசாயம் பார்த்ததுக்கு கிடைக்கப்பட்ட மிக ஒரு பழமையான ஒரு இடம் அது என்ன ஏழாயிரம் பிசியில பார்த்ததற்காக கிடைக்கிறது அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்ணதுக்கான இடம் கிடைச்சது வந்து பேலன் வேலி பேலன் பள்ளத்தாக்கு பேலன் பேலன் பள்ளத்தாக்கு இது எங்க அப்படின்னா யூபி உத்தரப்பிரதேசத்துல சோ உத்தரப்பிரதேசத்துல பேலன் பள்ளத்தாக்கு வேலி அப்படின்னா பள்ளத்தாக்கு கிடைக்கு அங்க கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா சோ இப்ப நமக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஏரியாவுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ்நாடு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப தமிழ்நாட்டுல இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மதுரை ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு இது கொடுத்துருந்தாங்க எதை வந்து தோண்டி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆய்வு பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா எதை ஆய்வு பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஆதிச்சனல் சரிங்களா ஆதிச்சனல் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல தான் அகழ்வாராய்ச்சி பண்ணாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதை மேம்போக்க விட்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் போட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் அதனால அது என்னது முதல் தெரியணும் கார்பன் டேட்டிங் என்னது கார்பன் டேட்டிங்
கார்பன் மூலம் வந்து வயதை நிர்மாணிக்கிறது சரிங்களா டேட்டுங்கிறது இங்க வயது சரிங்களா கார்பன் மூலமாக வயதை நிர்மாணிக்கிறது இந்த கார்பன் டேட்டிங் எங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதாவது உயிருள்ள பொருட்கள் அல்லது உயிரிழந்து இறந்த பொருட்களோட வயதை கண்டுபிடிப்பதற்கு கார்பன் டேட்டிங் ஒரு மரமாக இருக்கலாம் நிலக்கரியோட வயதை கண்டுபிடிக்கலாம் நிலக்கரி வந்து உயிருள்ள பொருளா உயிரற்ற பொருளா ஒரு காலத்தில் உயிரா இருந்த பொருளா ஒரு காலத்துல உயிரா இருந்த பொருள் எதெல்லாம் உயிரா இருந்துச்சோ அதுக்கெல்லாம் கார்பன் டேட்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் உயிரற்ற பொருளுக்கு வந்து யுரேனியம் டேட்டிங் யுரேனியம் டேட்டிங் இப்ப உயிரற்ற பொருள் ஒரு வயசை நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உயிரற்ற பொருளுக்கு இப்ப ஒரு இடத்துல பறக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு தங்கம் கிடைக்குது தங்கம் அப்ப தங்கம் எவ்வளவு வயசு உள்ளது எந்த காலத்துல அந்த தங்கம் உருவானது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா யுரேனியம் டேட்டிங் உயிர் உள்ள பொருள் தான் கார்பன் டேட்டிங் ஏன் அப்படின்னா அது கார்பன்றதை வந்து ஒவ்வொரு உயிருள்ள பொருளும் கார்பன் எடுத்துக்கும் உயிருள்ள பொருட்கள் வந்து மேட பார்ப்ப நமக்கு தெரியும் நீங்க கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறவங்க ரெண்டு விதமான கெமிஸ்ட்ரி தான் படிப்பாங்க என்னது ஒன்னு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்னது என்னது இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கார்பன் சம்பந்தப்பட்டது உயிர் இருந்தா கார்பன் இருக்குங்க உயிர் இல்லாதவங்கலாம் கார்பன் இருக்கா இல்லையோ உயிர் இருந்தா கார்பன் இருக்கும் அப்ப அந்த கார்பன்ல சி டுவெல் சி போர்டீன் ரெண்டு எடுத்துக்கும் அதுல வந்து சி போர்டீன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் வந்து எப்பவுமே ஹாப் லைஃப் பீரியட்னு ஒன்று இருக்கும் ஹாப் லைஃப் பீரியட் என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பாதி வருஷத்துல அதுல வந்து ஒரு இத்தனை வருஷத்துல வந்து பாதி பாதி போயிடும் ஹாப் லைஃப் பீரியட் என்ன இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் வச்சவங்க செய்யுங்க ஒரு பொருளை கொண்டு போய் நீங்க வந்து யூனிவர்ஸ்ல கொண்டு போய் வச்சீங்க அவங்க மொபைல கொண்டு போய் யூனிவர்ஸ்ல யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஒரு இடத்துல வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு இருக்கும் அந்த மொபைல் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த மொபைல் வந்து மாறவே மாறாது அப்படியே இருக்கும் இங்க இதே மொபைல வச்சுட்டீங்கன்னா மாறும் ஏன்னா இங்க அட்மாஸ்பியர் இருக்கு நிறைய இது இருக்கு ஈரப்பதம் இருக்கு அதனால ஏதாவது இருக்கும் ஒரு இரும்பை கொண்டு போய் யூனிவர்ஸ்ல போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களே ஒரு இரும்பை கொண்டு போய் அந்த இரும்பு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் ஆனா இதே நீங்க யுரேனியம் மத்த இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலவண்ட கொண்டு போய் அங்க வந்து வச்சு வச்சீங்க அப்படின்னா அது அதாவே டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகும் அதுக்குதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அரை ஆயுட் காலம்னு சொல்லுவாங்க அரை ஆயுட் காலம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது பாதிய குறையிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு எண்பது கிராம் மாஸ் உள்ள ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் வச்சிருக்கிறேன் அந்த எண்பது கிராம் மாஸ் உள்ளது நாற்பது கிராம் ஆகிறதுக்கு ஆகக்கூடிய காலம் இருக்கும்ல அதுக்கு பேரு தான் என்னது ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுல ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் தமிழ்ல சொல்றதுல அது அரை ஆயுட் காலம் சப்போஸ் இது எண்பது கிராம் வந்து நாற்பது கிராம் ஆகிறதுக்கு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு வருடங்கள் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ வாட் இஸ் ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் நம்முடைய சி போர்டீன் இருக்கு இந்த சி போர்டீனோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இருக்கு தெரியுங்களா சி போர்டீன் சி போர்டீன்றது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிருள்ள பொருளும் அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து சி போர்டீனா எடுத்துக்கும் அந்த உயிருள்ள பொருள் இறந்த பின்னாடி சி போர்டீனா எடுத்துக்க முடியாது அப்போ எனக்கு இப்ப சி போட்டி நீங்க எதுக்கு இருக்கும்ல என் பாடியில இறந்த பின்னாடி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் பார்க்கும் போது அதே இதுல அதே சி போட்டி நம்ம எலும்புல இருக்கும் அப்ப கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாக்கிறேன் சி போட்டிங் எவ்வளவு இருக்கணுமே அதுல எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அப்ப எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உயிரோட இருந்தான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா சாதான் அப்ப சி போட்டினோட ஆப் லைன் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தெரிஞ்சு எங்க அது எக்ஸாம்பிள் தனியா கேட்பாங்க ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது ஆண்டுகள் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரத்தி எண்ணூறுன்னு சொல்லலாம் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது அப்போ இப்போ ஒரு நாள் ஒரு எலும்பு எடுத்து பாக்குறோம் ஒரு எலும்ப ஒரு எலும்பு எடுத்து பார்க்கும் போது அந்த எலும்புல சி போட்டி எவ்வளவு இருக்கணுமோ அது எப்பவுமே இந்த ரேஷியோ பிக்சரா தான் இருக்கும் உயிரின பொருளுக்கு எவ்வளவு இருக்கணுமோ அதுல காவாசி தான் இருக்கு அப்படின்னா அப்ப எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த எலும்பு எலும்பு இருந்திருக்கும் சி போட்டின் எவ்வளவு இருக்கும் அதுல காவாசி தான் இருக்கு அப்போ சி போட்டின் எவ்வளவு இருந்திருக்குமோ அதுல பாதியா குறையிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் ஆயிருக்கும் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது இங்க பாதி இல்ல இன்னொரு காவாசி இருக்கு அப்ப பாதி இன்னொரு பாதி ஆகும்னா எவ்வளவு காலம் ஆயிடும்ல அப்ப ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது பிளஸ் ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பது அப்ப எவ்வளவுனா லெவன் தௌசண்ட் போர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு
மெத்தட் எத்தனை வருடங்கள் ஐயாயிரத்தி எண்பத்தி முப்பது இதை வச்சு தான் நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் இதை நம்ம அக்யூரேசியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்தியாவில் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டெக்னாலஜி கிடையாது அதனால தான் கீழ டிவியை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அமெரிக்கா இருக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இன்னும் அது வரதுக்கே இப்போ ஆண்டு அப்படியே ரொம்ப பழசு அப்படின்னா கூட வராத இப்போ தராதுன்னு வாங்க சரிங்களா அங்க அனுசிருக்கு சரிங்களா இன்னும் எத்தனை வருஷம் பழசு இன்னும் புதுசு புதுசா என்னென்னமோ திண்ணை இரட்டை இரட்டை சோர்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க திடீர்னு நகைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு இன்னும் இது வரைக்கும் அந்த கீரடி எடுத்த இடத்துல இது வரல அதாவது வேற என்ன நம்ம புரட்சம் புகை இது இருக்குல்ல அதெல்லாம் வரல இப்ப அது வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்திருக்கு அந்த பண்ணும் போது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதுல வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஸோ கார்பன் கூட்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா இதை யூஸ் பண்ணி தாங்க நிறைய கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு பொருள் கேள்வி ஒரு ஒரு மர துண்டு கலத்து வந்து வச்சுக்கலேன் அதோட வயது எவ்வளவு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா எல்லாமே இதை வச்சு இது எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கறத உடனே கண்டுபிடிச்சலாம் அத்திவரதோட வயதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் அத்திவரதர் இருக்கிறார்ல அத்திவரதர் வந்து எதுல ஆனது மேடப்பா பெண்ணது அத்தி மரம் சோ அப்ப அது எந்த வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அப்போ எப்ப பண்ணாங்க அப்படிங்கறது இந்த கார்பன் அதே மாதிரி நம்ம இது வரைக்கும் உலகத்துல என்ன நம்பிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்கால இருந்தா மனிதன் வந்தான் ஆப்பிரிக்கால இருந்து மனிதன் வந்து இதான் வந்து உலகத்துல எல்லாருமே நம்ப கூட்டு நம்பப்பட்டது ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்தான் மனிதன் வந்தான் மனிதன் முதன் முதலே தோன்றியது ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கால இருந்தா மத்த எல்லா காண்டினுக்கு வந்தாங்கிறதா நம்பப்பட்டது ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்ம அஸ்திரம் பாக்கம் அதிரம் பாக்கம் அல்லது அஸ்திரம் பாக்கம் தான் அஸ்திரம் பாக்கம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இது பண்ணாங்க திருவள்ளுவர் தாண்டி திருத்தணி திருவள்ளூர் டு திருத்தணி ரோட்ல மெயின் ஹைவேல இருக்கக்கூடிய இடம் அத்திரம்பாக்கம் அந்த பட்டறை பெரும்புதூர் அப்படிங்கிற இடம் இந்த அத்திரம்பாக்கம் இந்த பட்டறை பெரும்புதூர் சரிங்களா இங்க வந்து எடுத்த அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க இதுல இல்லைங்க நேச்சருங்கிற இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல் பப்ளிஷ் ஆனது நம்ம லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய தினத்தந்தியோ தினமொழி எல்லாம் கிடையாது சரிங்களா நேச்சர் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு வைடு வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு டாப் மோஸ்ட் ரிசர்ச் மேகசின் அது நேச்சர் ஸோ அந்த இதுலயும் கார்டியன் அப்படிங்கிற அடுத்த பேப்பர் எல்லாத்துலயும் பப்ளிஷ் பண்ணது இங்க இருக்கிற டூல்ஸோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு லட்சத்து எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் வருடம் ஓல்டுன்னு சொன்னாங்க அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட போல ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்துக்கு முன்னாடி மனசை வாழ்ந்தான் அப்படின்னு சொன்னோம் திடீர்னு இங்க பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலே டபுள் ஆயிடுச்சு மூணு லட்சத்து எண்பத்தி அஞ்சாயிரத்துக்கு முன்னாடியே மனுஷன் வாழ்ந்திருக்கான் திருவள்ளூர் ஏரியா இப்ப ஹிஸ்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுங்களா அப்பப்ப எக்ஸ்பிளேஷன் வரும்போது நம்ம என்னெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ தப்பா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் மாத்த வேண்டி வரும் சரிங்களா இப்ப கீழடின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இன்னொரு இடத்துல தோண்டி கீழடி எல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி வேற ஏதாவது ஒண்ணு வந்துடும் எவ்வளவு வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா இப்போதைக்கு தேதியில நம்ம எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு தேதியில ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டரி வந்து இண்டஸ் வேலு சொல்லிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு இண்டஸ் வேலு ஸ்கிரிப்ட் யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் உதவியோட அப்ப அது ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஆயிடும் அதுக்கு முன்னாடி அதுல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஹிஸ்டரியே கிடைச்ச சமயம் என்ன வேண்டி வரும் மாத்தி தான் எழுத வேண்டி வரும் சோ அதனால ஹிஸ்டரிங்கிறது சில பேர் நம்ம நினைப்போம் ஹிஸ்டரிங் எது ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் எல்லாம் கிடையாது ஹிஸ்டரிங்கிறது என்னதுன்னா டைனமிக் சரிங்களா ஹிஸ்டரிங்கிறது டைனமிக் சில விஷயங்கள் தப்பா நினைச்சிட்டு இருந்திருப்போம் அது பாத்தீங்கன்னா இதுவா இருக்கலாம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அதோட அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவே மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் சோ அந்த அத்திரம் பாக்கம் பட்டறை பெரும்புதூர் அப்படிங்கிறது மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அதே மாதிரி அந்த கீழடி அப்படிங்கிறது வந்து கேட்பாங்க கீழடி அப்படிங்கிறது வந்து சிவகங்கை மாவட்டம் ம் 
மதுரைக்கு அருகில் பதினோரு கிலோமீட்டர் வைகைக்கு வலதுபுரம் வைகையில இருந்து ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடியது அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பள்ளி சென்னை ஒரு வருஷம் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க இல்ல அது குரூப் ஒன் பிரில்லியன்ஸ்ல கூட கேட்டிருந்தாங்க பள்ளி சந்தை அப்படிங்கிறது பள்ளி சந்தை புதூர் அப்படிங்கிறது எதற்கு பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த இடத்துக்கு பேர் கீழடிங்கிறது ஊருங்க இந்த தோண்டி எடுத்திருக்காங்கல்ல தோண்டி எடுத்துட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த இடத்துக்கு பேரு பள்ளி சந்தை பள்ளி சந்தை அப்படிங்கிறது பள்ளி சந்தை புதூர் அதிச்சநல்லூர் எந்த மாவட்டம் ஆதிச்சநல்லூர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் சரிங்களா ஆதிச்சநல்லூர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு வந்து கேட்பாங்க ஆதிச்சநல்லூர் இந்த ஆதிசனந்தூர் வந்து இப்ப கார்பன் டேட்டிங் பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க நடக்க இங்க இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் ஆர்ட் ஃபைவ் பிசி டு சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பிசின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட இத கார்பன் டேட்டிங்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நைன் ஆர்ட் ஃபைவ் பிசி டு அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன சங்க காலம் ஏஜுங்கிறது வந்து அதை முந்தாடி போயிடுச்சு இந்த ஏராஜ முன்னூறு பிசின்னு சொன்னா இது முந்நூறு பிசிக்கு முன்னாடி அறுநூறு பிசி ஆயிடுச்சு இங்கதான் அதிசனூர் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னா முதுமக்கள் தாலின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா என்னது முதுமக்கள் தாலினா ஆ தாலில வேற என்ன வைப்பாங்க ஆமா அந்த காலத்துல என்ன ஆனாங்கன்னா ஒரு இறந்தவர்கள் வந்து மறு உலகத்துக்கு போய் அங்க வாழ்வாங்க அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் அப்ப அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாம் என்னென்னலாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அது கூட வச்சு போடுறாங்க சரிங்களா அந்த இதெல்லாம் சங்க காலத்துல இருக்கு அது மாதிரி நடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்துறீங்களா நடுகள்ங்கிறது என்ன எல்லாம் பொது உங்களுக்கு பொது தமிழ்லயும் கேட்பாங்க ஆமா போரில் போரில் இருந்தவர்கள் இருக்காங்கல்ல போரில் இருந்தவர்களுக்கு வந்து நடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வால் போல் தடங்கள் என்ன அர்த்தம் வால் போல் தடங்கள் தமிழ்ல கேட்பாங்க தமிழ் லிட்ரேச்சர் இப்போ நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் கல்ச்சர் பண்பாடு புதுசா ஒரு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்ல நேற்று தேர்வு நடந்தது அதுல கேட்டிருந்த இப்ப பெரிய கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டீன் கொஸ்டின் பிப்டீன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மெயின்ஸை பத்தி சொல்லும்போது சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு குறித்து கட்டுரை வரைகிறேன்னு கேட்டிருந்தாங்க பெண்களின் பங்கு தமிழ்நாடு இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழக பெண்களின் பங்கு குறித்து கட்டுரை வரைகிறேன் நீங்க எட்டாவது புக்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் இருக்கும் சரிங்களா அவங்களை வச்சு அவங்கள வச்சு தான் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் சரிங்களா யாராவது பேர் சொல்லுங்க பாக்கலாம் மூவாலூர் ராமபுரதம் மூவாலூர் ராமாபுரத திட்டம் இருக்கும் முத்துலட்சுமி அம்மையார் சோ இந்த மாதிரி சொல்லும் போது வேல் ராஜ்ய சொல்லலாம் எல்லாமே சொல்லலாம் இவங்களை கூட சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டுக்கே வராம காந்தியடிகளே இந்த போராட்டத்துக்கு தூண்டிய ஒரு தமிழக பெண்மணி யாரு தமிழகத்தை பார்த்ததே கிடையாது தில்லையாடி வள்ளியம்மை வேற எதாவது சொல்லிட்டு இருந்தேன் நானு ஆஹ் வால் போல் தடங்கள் அப்படின்னு எழுதுறேன் எழுதுமையா எழுதி பார்க்க எழுதுமையா தெரியலன்னு பாருங்க தடங்கள் தடங்கள் என்னன்னு சங்க கால ஒரு மரபு அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போருக்கு 
போறாங்க அப்படின்னா அந்த போருக்கு போயினா அந்த விழுப்புண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விழுப்புண்ணா என்னது காயங்கள் அது எங்க இருந்தா நல்லது மார்புல இருந்தா நல்லது முழுவதுல இருக்க கூடாது சரிங்களா நம்ம சிலதே பண்ணுவான் என்னடா மார்புல ஒருத்தர் காயமா இருக்கேன்னு அவனை வந்து நம்ம திட்டுவாங்க உனக்கு வந்து சாரி முதுகுல என்னடா அவனை காயம்னு திட்டுவாங்க அப்புறம் பார்த்தா தான் தெரியும் அது நெஞ்சில பட்டு என்ன இருக்கும் அந்த இது பின்னாடி வந்த ஏற்படுத்த காயம் அப்படின்னு வாழ்வோ இது வந்து ஒரு ஆண் அப்படின்னா வீரம் அப்படின்றது போருக்கு போகணும் அப்படிங்கறது சங்க கால மரம் இப்ப ஒரு குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்குது ஆண் குழந்தை பிறந்து சின்ன வயசுலயே இறந்துருது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சங்க கால மரபு அப்படின்ட்டா ஐயோ நம்மளுடைய ஆண் குழந்தை நமக்கு பிறந்த ஆண் குழந்தை ஒரு போரையே பார்க்காமலே இறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி வாழ் இருக்குல்ல வாழ வச்சு நெஞ்சில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குத்தி கிழிச்சுதான் என்ன பண்ணுவாங்க அடக்கம் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ அதுதான் வந்து வாழ்வோல் தடங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சங்க கால மரம் சில முக்கியமான எழுதிருப்பாங்க நாணயங்களை பத்திய படிப்புக்கு பேர் த ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் வந்து நுமிஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பேரு ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் பேரு நுமிஸ் மேட்ரிக்ஸ் இந்தியாவில் முத முத எப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு தொல்பொருள் இந்தியாவில் முதல் முதலில் அகல் ஆராய்வு தொல்பொருள் அகல் ஆராய்வு அமைப்பு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஏஎஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னைக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு இது போனீங்கன்னா ஒரு கோயில்லாம் போனீங்கன்னா அது வந்து என்னது ப்ரொடெக்டட் பை ஏஎஸ்ஐ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா நிறைய கோயில் பாத்தீங்கன்னா இப்ப குடைவரை கோயில் இருக்கும் கட்டடத்துல கட்டின கோயில் இருக்கும் இந்தியாவிலே கட்டடத்துல கட்டின கோயில்ல பழமையானது எது தெரியுமா குடைவரை கோயில் நிறைய இடத்துல இருக்கு குடைவரை கோயில் எல்லாம் அதுக்குள்ளே குறைஞ்சி வச்சிருப்பாங்க சித்தன வாசல் இப்போ எது கூட கேட்டிருந்தாங்க சித்தன வாசலை பத்தி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க சித்தன வாசல் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடைவரை கோயில் நான் சொல்ற கட்டடம் கட்டடம் எழுப்பி கட்டடம் எழுப்பினா என்ன நடத்தலாம் நம்ம பிரகதீஸ்வரர் கோயில் மாதிரி இந்தியாவிலேயே மிக பழமையான கட்டிட கோயில் எங்க இருக்கு தெரியுமா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு சொல்ல இந்தியாவிலேயே அது எங்க இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு நம்ம ஊருக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு நம்ம ஊருக்கு இங்க சென்னைக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு எங்க தெரியுமா எங்க காஞ்சிபுரம் பேர் என்ன கைலாசநாத டெம்பிள் சரிங்களா சோ காஞ்சி கைலாசநாத டெம்பிள் தான் கட்டட கலையில முதல் முதல்ல சரிங்களா உலகத்திலே சரி இந்தியாவிலே பெரிய முதல் முதல்ல கட்டட கலையில கட்டப்பட்ட பழமையான கோயில் வந்து காஞ்சி கைலாசநாதம் ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும் போய் பாருங்க பாத்துக்கோங்க சில கோயில் வந்து இந்த இதுக்காக பாக்கணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கட்டட கலை அங்க போனீங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பீலோட பாக்கணும் ஆன்மீகம் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க
நீங்க சொல்லுங்க கோவில்கள் நகரம் என்று அழைக்கப்படுவது எது கும்பகோணமா உங்க ஊரா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கோவில்கள் நகரம் குளூரல்ல இருந்துச்சுன்னா காஞ்சிபுரம் கோவில் நகரம்னு கேட்பான் எக்ஸாம்பிள் அது வேற அது என்னது மதுரை ரெண்டே டிஸ்டிங்கிஷ் பண்ணிக்கணும் கோவில் நகரம் அப்படின்னா மதுரை கோவில்கள் நகரம்னா காஞ்சி காஞ்சிபுரத்துல நிறைய டெம்பிள்ஸ் உண்டு தெருக்கு தெரு டெம்பிள்ஸ் தான் இங்க கும்பகோணத்துல எல்லாம் நிறைய கோயில் கிடையாது ஆனா அந்த கும்பகோணத்தை சுத்தி ஏகப்பட்ட கோயில்கள் உண்டு அது இந்த இந்த ராசிக்குரிய கோயில் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த கட்டத்து கட்டத்துல பிரச்சனை எல்லாம் அங்கதான் போவாங்க நினைக்கிறேன் சரியா எல்லா செவ்வாய் கோயில் இருக்கும் புதன் கோயில் இருக்கும் வியாழன் கோயில் இருக்கும் அந்த கோயில் இந்த கோயில் எல்லா கோயிலும் அங்கதான் இருக்கும் ஒரு கோயில் இந்த இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்குனே ஓலைச்சுவடிக்கே ஒரு கோயில் இருக்குமே வைத்தீஸ்வரன் கோயில எல்லாம் அந்த கும்பகோணத்தை சுத்தியே கிட்டத்தட்ட எல்லா போனா ஒரு பெரிய நிறைய இருக்கும் அந்த ஏரியாஸ் கோவில்கள் நகரம்ங்கிறது வேற கோவில் நகரம்ங்கிறது வேற இந்த பேருங்கிறது இருக்கு சிலது பாத்தீங்கன்னா கேட்வே ஆப் தமிழ்நாடுங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு கேட்வே ஆப் இந்தியாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு கேட்வே ஆப் சவுத் இந்தியாங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பெரிய இருக்கு கேட்வே ஆ தமிழ் என்னது நுழைவாயில் தென்னிந்தியாவின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் என்ன தென்னிந்தியாவின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா சென்னை தமிழ்நாட்டின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுவது எதுனா தூத்துக்குடி இந்தியாவின் நுழைவாயில் என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா பாம்பே மும்பை நுழைவாயில் என்ன அர்த்தம் இந்தியாவுக்குள்ள வரணும்னா மும்பை வழியே வரணும் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் மூணு வித்தியாசம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடிய செய்தி தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரம் எது சாகரத்தீவு தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரம் எது தமிழ்நாட்டு மிக உயர்ந்த சிகரம்னா ஒருத்தவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீவிலி புத்தூர்ன்றாங்க அது என்ன இது என்ன நான் கேட்கிற கொஸ்டின் என்ன நீங்க கேட்கறது தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரம்னு கேட்டேன் தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த என்னது கோபுரம்னு கேட்கவே இல்லை தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த கோபுரங்கிறது வேற சிகரங்கிறது வேற சரிங்களா இருந்தாலும் நீங்க அது சொன்னதுனால அதுலயும் தப்பா இருக்கிறதுனால அந்த கொஸ்டினுக்கு வரேன் நான் கேட்ட கொஸ்டின் விச் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் அப் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சிகரம் எது தொட்டப்பட்டா ஆணை முடி கிடையாது ஆணை முடி எங்க இருக்கு கேரளா இருக்கு தென்னிந்தியாவின் மிக உயர்ந்த சிகரம்னா ஆணை முடி இப்ப இவங்க கேட்ட கொஸ்டின் தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த கோபுரம் எது கோபுரம்னா என்னது கோவில் கோபுரம் தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த கோபுரம் எது சொல்லுங்க தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல கோயிலுக்கு போயிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைன்னா திரும்ப போனீங்கன்னா போய் பாருங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் மிக உயர்ந்த கோபுரம் அப்படிங்கிறது ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் கோபுரம் மிக உயர்ந்தது தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த விமானம் விமானங்கிற போயிங் இந்த மீன பக்கத்தில் இருக்கிறது கிடையாது விமானங்கிறது என்ன விமானத்துக்கு கோபுரத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியும் நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல விமானம் என்ன கோயில் கோயிலுக்கு போறத மட்டும் தெரியாது கோயிலே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்னு பாக்கணும் ஒரு கோயிலுக்குள்ள நீங்க நுழையிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் நுழையும் போது இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கோபுரம் தான் நுழையும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த கோபுரம்ங்கிறது வந்து கோபுரம் சாமி இருக்குல்ல சாமிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கோபுரத்துக்கு பேர் என்னதுன்னா விமானம்னு பேரு சன்னதி இருக்குல்ல சன்னதிக்கு இருக்குல்ல அப்ப ஒரு ஒரு கோயில் எடுத்துட்டீங்கன்னா விமானம் எத்தனை இருக்கும் நார்மலா ஒண்ணுதான் இருக்கும் எந்த சாமியும் அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது மொத்த நாலு என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் அங்க எங்க எங்க வேணாலும் இருக்கும் கோபுரங்கிறது கோபுரம் எல்லா இடத்துல இருக்கிறது கோபுரம் சாமிக்கு மேல இருக்கிற கோபுரத்துக்கு பேர் என்னதுன்னா விமானம் அந்த மாதிரி விமானத்துல தமிழ்நாட்டுல மிக உயர்ந்த விமானம் எது அப்படின்னா பிரகதீஸ்வரர் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர்ல இருக்கு எங்க இருக்கு சாமிக்கு மேல இருக்குமா என்ட்ரன்ஸ்ல இருக்குமா அது சாமிக்கு மேல இதே நீங்க நான் சொன்னேன் கோபுரம் ஸ்ரீரங்கத்துல அது எங்க இருக்கும் தெரியுமா என்ட்ரன்ஸ் அதுக்குள்ளதான் நீங்க போய்தான் வெளில உள்ளே கோயிலுக்குள்ளேயே போகணும் மிக பெருசா ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஸ்ரீவிலிபுத்திரம் அவ்வளவு பெருசு கிடையாது இதை இதை கம்பேர் பண்ணும் போது கம்மி தான் அதே மாதிரி தென்காசி போனீங்கன்னாலும் தெரியும் ரொம்ப பெருசா இருக்கும் தென்காசி கோயில் இருக்குல்ல அதோட கோபுரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்ந்தெல்லாம் டாப் த்ரீல வரும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஸோ கோபுரம் விமானம் அது பெரிய அந்த விமானத்தோட மேலதான் எண்பது டன்ல ஒரு கல் வச்சிருக்கதா சொல்றாங்க எங்க 
பிரகதீஷ்வருக்கு சரிங்களா ஏஎஸ்ஐ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது யாருடைய தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா யார் ஆரம்பிச்சது அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கா அதனால் இவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தொல்லியல் துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவார் தொல்லியல் துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவார் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாதர் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி தொல்லியல் துறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவார் அதுக்கப்புறம் அது வந்து அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து நவீன பயப்படுத்தப்பட்டது யாரோட பேரியல் அப்படின்னா சர்ஜான் மார்ஷல் தலைமையில சர்ஜான் மார்ஷல் சர்ஜான் மார்ஷல் தலைமையில வந்து திரும்ப ரீ கான்ஸ்டியூட்டட் புதிய வடிவம் பெற்றது அது மாதிரி இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல எழுதப்பட்ட அந்த இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்களே இன்ஸ்கிரிப்ஷனா எழுதியிருப்பாங்கல்ல அங்கங்க அந்த எழுத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட எழு எழுத்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பிரகிரிதம் பிரகிரிதம் அப்படிங்கிறது பிரகிருத் லாங்குவேஜ் தான் முதல் முதலில் இந்தியாவில் எழுதப்பட்ட மொழி வருடம் வந்து தேர்ட் பிசி மூன்றாம் நூற்றாண்டு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் முதல்ல சான்ஸ்கிரிட்ல சமஸ்கிருதத்துல எழுதப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது எங்க அப்படின்னா ஜுனாகர் ஜுனாகர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜுனாகர் ராக் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஜுனாகர் பாறை கல்வெட்டு அதுல எழுதுனா முதல் முதல்ல எழுதுற சான்ஸ்கிரிட் முதல் சமஸ்கிருதத்துல எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு ஜுனாகர் ஜுனாகர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா குஜராத் இதை யார் எழுதுனா அப்படின்னா ருத்ராதாமன் ருத்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாமன்ராதாம
First one, they minted coins with the king's name, indo greek -Ryan. Tamari nol kaya pangai India ala modal modal ni, yar wandu tangga nane enggal ni utangga ni kaya pangai. Tangga nane enggal ni yar modal modal utangga abdi na yar kusana dal, kusana. Kusana ni lekor exam macam mana? Kusana tu king macam mana? Kena di bapa, mana macam mana? Kusana tu ke Kaniska. अर्थात् सिल्वर वेल्ली ना काई वेल्ली लेड लेड ना कारियम वेल्ली कारियम इधर वंदे नाने इंगले मतलब मतलब उठाऊंगे यार अपने ना आंध्र आवेश फेयर में साधा वाहनास साधा वाहन अलग Sabda wakan orang kan, dengar orang kan, pernah, dengar rule pernah, pernah, andras, sabda wakanas. Hey, sebab ni orang tinggal sana, ni orang tinggal na, pelajar kerjakan, pelajar kerjakan pun seru, ni orang tinggal na, pudiya kerjakan, na pudiya kerjakan, na pelajar orang tu dah mula pernah, na. Ulo kala, pada ulo kala tu lantuk batin kita ni, na, agaknya tu lantuk, na boleh ya, Indus Valley Civilization tu salah boleh ya, Indus Valley Civilization, Indus Valley Civilization tu, inor pernah ni, na, ini, na, ipar, lara, ekser panik kita pernah ni, na, ini, na, ni, na, Harappan Civilization. So Tamil ni, na, ni, na, Indus Valley Civilization, Tamil ni, na, na, Sindhu Samawali, na, kari kita. सिंधु वैली ना करिए, सिंधु वैली ना करिए। तो पहले क्वेश्चन कह रहा हूँ ना ये पहले क्वेश्चन ये तो पता नहीं ना तेरी हम सर इंगला ये नहीं तो हरापन सिलेंडर से इसने एंट्री आने के लिए बढ़िया है बोलेंगे। इधर ये हरापन ना करिए मेंट्री आने के लिए बढ़िया है। सुनेंगे बात ना? हाँ? So it was the first site excavated. Indus Valley Civilization was done. The first time I was born in the first time, I was born in the first time. That's why it was called Harappan Civilization. Even if you say that, it's called Saraswati River. It's called Saraswati River. It's called Saraswati River. But the first time I was born in the first time, I was born in the first time. Then, Saraswati Civilization was done. In the Harappan Civilization, it was discovered in the first year of the year. Who is that? Dayaram Swahani. How are you doing this? Kali ini kita tanya, pertanda last tahun dah pasti nak berikan tanya. Ya, apa yang India ada, apa railway ada macam mana? Ada orang. Air itu yang nanti ambat ti muntah mana dah terlalu railway. Air itu yang nanti ambat ti muntah dah terlalu railway panang. Pada railway extension pun ada railway kaga tuan di itu mana? North West Frontier lah. Anu mana tuan dah bodoh untuk pergi ni ada, anu mana tuan dah bodoh untuk pergi ni, awal ni kau ni. Kira ke, ulah untuk pudai unda nak ramai orang ramai ni pada, so ada apa tinggal ni? Kita ramai tu pasti kerja tu, untuk harapan, ada ke perlu orang ramai nak kerja tu, na, mahu jadi ada, ada kerja tu pasti kita kena buat sahaja, so ini lah, so apa dia ni beri kita betul na harapan, mahu jadi ada, apa perlu tinggal ni tu, ni kau beri kerja perlu orang orang tu, apa dia ini tu terus tu, orang orang ni orang ramai tu, apa ni, iperikra, iperikra ni ni ada harapan civilisation ni pada tinggal ni na, major part tu untuk pada tinggal na Pakistan ni rukoh, ada ke perlu untuk Afghanistan ni kujur rukoh, nama saya ni. India orang ini rukoh, India orang kiri, orang kiri, Tolaui Iran, Selangor, Madura, orang kiri, Melaka, Kashmir, orang kiri, right side, orang kiri, 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 orang ki
இது வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில் எல்லாம் சொல்றேன் எங்கெங்க என்ன கிடைச்சது அப்படிங்கிறது இது முக்கியமானது வந்து ஒரு நகர நாகரிகம் அந்த காலத்துல மக்கள் வந்து என்னது மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ல இருந்தாங்க ரெண்டு மாடி மூணு மாடி அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அது மாதிரி செங்கல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி செங்கல் வந்து சூரிய ஒளியில வந்து சுட்டு செங்கலை பண்ண கில் பிரிண்ட் பேர்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம பண்ண செங்கல் சூளை இருக்குல்ல சூளையில சுட்ட அந்த செங்கலை வச்சு விடுக்கலாம் சூழல சட்ட செங்கல் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு எதுக்கு கனிம தன்மை இருக்கும் மலையில என்ன ஆகாது உங்களுக்கு என்ன ஆகாது கரையாது சரிங்களா உலகத்திலேயே சுட்ட செங்கல்ல கட்டா சுட்டதுங்கிறது வந்து வெளியில சன் ரைடு கிடையாது என்னது எப்ப நம்மள பாத்தீங்க சன் ரைடுக்கும் இதுக்கும் சுட்ட செங்கலுக்கு என்ன வித்தியாசம் மண்பானை நீங்க வச்சீங்களே மண்பானை வந்து சுட்டு பயன்படுத்தணுமா சுடாம பயன்படுத்தணுமா சுட்டுல வரும் சுடாம பயன்படுத்தீங்கன்னா தண்ணியை ஊத்துறீங்கன்னா போயிடும் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆயிரும் அப்படி நீங்க நார்மலா ஒரு களி மண்பானை எடுத்து வீட்டுல பசங்களை செய்வாங்கல்ல பசங்க ஒரு மண்பானை செய்யறாங்க மண்பானை செஞ்சு காஞ்சி போயிடும் காஞ்சி போன மண்பானை தண்ணியை ஊத்துற என்ன ஆகும் கரைஞ்சிரும் அந்த காஞ்சி போன மண்பானைய எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க அடுப்புல போட்டு இல்ல ஏதாவது சுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து தண்ணி ஊத்தினாலும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட செங்கலை தான் யூஸ் பண்ணாங்க அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா செங்கல் சூழையில சுடுவாங்க உள்ள வச்சு நல்ல மூடி காத்து புகா வண்ண மூடி அப்புறம் எடுத்து அப்புறம் வந்து எடுத்தாங்க சூழல் செங்கல் சூழல் மண்பானை செய்யற இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி எல்லாமே அந்த இதுல தான் பண்ணுவாங்க சோ அப்படிப்பட்டதை வந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது அங்க நகர நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அங்க ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல இருக்கும் நைன்டி டிகிரி பிளான் சிட்டி தீர்மானிக்கப்பட்ட நகரம் ரொம்ப கண்ணாமலான இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது எல்லாமே அப்படியே நீட்டா இருக்கும் ஒரு ஒரு ரோடு 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 நைன்டி டிகிரில கட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுகள்ல வாணிகம் குறிச்சிருக்காங்க அங்க கிடைக்காத மெட்டலை வச்சு நிறைய காப்பரே கிடையாது இந்தியாவில் ரொம்ப சரிங்களா காப்பர் நிறைய கிடைக்காது இங்க இப்பதான் கேத்திரி அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைக்குது சரிங்களா அப்புறம் வந்து இப்ப பிரான்ஸ் இருக்கு இங்க அந்த சிவிலைசேஷன் என்ன 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 சொல்லுவாங்க என்ன என்ன சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்னது வெண்கலம் இது என்னது இந்தியா கிடையாது காப்ப கூட இந்தியா கிடைச்சது தின்னு கிடையாது ீங்க <laughs> 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 ஸ்கூல் படிக்கும்போதெல்லாம் இருக்கும் சதுரமா இருக்கும் மக்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கல்ல நீங்க உடச்சிங்கன்னா உடைக்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மக்கள் நல்ல சில பேர் டேஸ்டா இருக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டே இருப்பான் இந்த ஸ்டேட் பென்சில் எழுதுற இது இருக்குல்ல அதோட பெரிய சைஸா தான் இருக்கும் அந்த மக்கள் மா கல் வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கும் கல் மாதிரி இருக்கும் பாற மாதிரி ஆனா நீங்க சுரண்ணா கூட என்ன ஆகும் வந்துகிட்டே இருக்கும் சுரண்ணா கூட வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கல்ல வச்சு என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஸ்டேட்ல என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் சோ அந்த இதுலதான் இந்த ஸ்டேர் டைட் அப்படிங்கறதுலதான் அவங்க வந்து சீல் இந்த சீல்ங்கிறதான் மணியாவும் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
பணமாவும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஸ்டீல் அங்க கிடைச்சது மெசோடோவியோட ஸ்டீல் இங்க கிடைச்சது இவங்களோட ஸ்டீல் மெசோடோவியில கிடைச்சது அப்ப ஏதோ வாணிபம் நடந்தது லோகத்திலே முதல் போர்ட்டே வந்து சிந்து சமுதாய ஆதி வச்சிருக்காங்க எங்க லோத்தல்ங்கிற இடத்துல லோத்தல் எங்க இருக்கு குஜராத்தில் இந்த லோத்தல்ங்கிற இடத்துல முதல் ஒரு துறைமுகம் இந்த மாதிரி நிறைய யூனிக்னஸ் வந்து இருக்கு நம்ம அதை பத்தி டீட்டெயிலா சிந்து சமுதாய இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம் முக்கியமான ஹரப்பா இடதுபக்கம் <laughs> சவப்பெட்டியில் வைத்து பதிக்கப்பட்ட அந்த தடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அடுத்து இங்க சில வார்த்தை சொல்லுவாங்க கரக்கோட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரக்கோட்டா இந்த டெரக்கோட்டா தான் நிறைய கிடைச்சிருக்கு இந்த டெரக்கோட்டா தான் எல்லா இடத்துலயும் டெரக்கோட்டா தாங்க ரொம்ப முக்கியம் டெரக்கோட்டா தான் என்ன தெரியுமா களிமண்ணா லேண்ட செய்யப்படும் அதிகமா கிடைச்சது பாத்தீங்கன்னா கீழடியில நிறைய ஆய்வே நீங்க போய் பாருங்க ஏகப்பட்டது கிடைச்சது வந்து டெரக்கோட்டா பிகேஸ் டெரக்கோட்டா டெரக்கோட்டாங்கிறது மண்ணால செஞ்ச சாப்பாடு மக்கள் எல்லாம் பண்ணது அதிகமா யூஸ் பண்ணது என்ன பானைகள் அந்த பானைகளை வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பாங்க எத்தனை வருஷம் கொண்டு என்னன்றது அது யுரேனியம் பேட்டிங் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறது பானைங்கிறது அது என்ன பொருள் உயிரிட்ட பொருளா உயிரிட்ட பொருளா சோ உயிரிட்ட பொருள் கொஞ்சம் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கிறாரு கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டமா அந்த பானையை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி டெரக்கோட்டா எல்லாம் நிறைய கிடைச்சது டெரக்கோட்டா பிரான்ஸ் இங்க வந்து நிறைய காட்ஸ் தான் கிடைச்சது காட்ஸ் தான் வண்டி டெரக்கோட்டால ஒரு வண்டி இந்த பசங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க இழுத்துட்டு வராங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் வண்டி அதெல்லாம் டெரக்கோட்டாவும் 
இந்த அரப்பா மோஞ்சதாரெல்லாம் எந்த ஊரில் இருக்கு எல்லாமே எங்க இருக்கு பாகிஸ்தான்ல தான் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து மவுண்ட் ஆஃப் டெட்னு பேர் அப்படின்னா இறந்தவர்களின் புதை மேடா இறந்தவர்களின் புதை மேடு அப்படி எல்லாமே இறந்தவர்கள் அப்படியே குதிச்சு குமிச்சு போட்டிருந்த ஒரு இடம் மாதிரி இருந்தது அதனால ஒரு ஏதாவது வார் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சந்தேகம் இந்த மவுண்ட் ஆஃப் டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து யாரு டிஸ்கவர் பண்ண அப்படின்னா ஆர் டி பேனர்ஜி ஆர் டி பேனர்ஜி இது சிந்து ரிவர்ல ரைட் சைட்ல இருக்கும் சிந்து ரிவர்ல வலதுபுறம் இண்டஸ் ரிவர் சிந்து ரிவரோட வலதுபுறத்தில் இருக்கக்கூடியது இதுல நிறைய எவிடன்ஸ் இருக்கு நிறைய தடங்கள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதிக முறை வெள்ளத்தால் அழிபட்டதற்கான நிறைய தடங்கள் இருக்கு சரிங்களா நிறைய தர டிவாஸ்டேட்டட் பை என்னது வெள்ளத்தால் நிறைய அழிந்ததற்கான அதனால அந்த இது இது அடிக்கடி எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க இது எத்தனை ரூபாய் ரீபில்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா செவன் டைம்ஸ் ரீபில்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த நகரம் வந்து அழிஞ்சிருக்கு திரும்ப இன்னொரு தடவை இன்னொரு தடவை இன்னொரு தடவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழு தடவை ஏழு தடவை நிர்மாணிக்கப்பட்ட நகரம் அழிந்து 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 நடனமாடு மங்கையில் ஒரு வெண்கல சிலை இங்க தான் கிடைச்சது பிரான்ஸ் நடனமாடும் மங்கையில் வெண்கல சிலை அப்புறம் ஒரு பிரீஸ்ட் மாதிரி பிரீஸ்ட் கிங் மாதிரி அவரோட ஒரு பெஸ்ட் ஒரு சிலை அவருக்கு கிடைச்சது பிரீஸ்ட்னா ஒரு ஒரு சாமியார் அரசர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரோட சிலை கிடைச்சது வந்து இங்கதான் ஊவன் கிளாக் நெய்யப்பட்ட துணி இங்க கிடைச்சது காட்டன் இங்கதான் கிடைச்சது காட்டன் பருத்தி இந்த ஓவப்பட்டதெல்லாம் அதெல்லாம் கிடைச்ச எவிடன்ஸ் அப்ப பௌர்த்தி எல்லாம் இங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கு ஹார்ஸோட டெரக்கோட்டா பிகர் இங்க கிடைச்சது நார்மலா அவங்களுக்கு தெரியாத விலங்குல ஓப்பீங்கன்னா ஹார்ஸ் ஆனா அந்த ஹார்ஸோட டெரக்கோட்டா டெரக்கோட்டா தான் திரும்ப சொன்னேன் சரிங்களா ஒரு மண்பா களிமண்ணாலான ஒரு ஒரு குதிரையோட சிலை குதிரையுடைய வடிவத்தை ஒட்டிய ஒரு படம் ஒரு சிலை மாதிரி இங்க கிடைச்சது இந்த மக்களுக்கு தெரியாத விலங்குல முக்கியமானது எதுனா ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் தெரியவே தெரியாது அது மாதிரி எந்த உலோகம் தெரியாது எந்த மெட்டல் தெரியாதுன்னா அயன் பத்தி தெரியவே தெரியாது இரும்பு பத்தி எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இங்க இருந்ததுல முக்கியமானது பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரேட் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய ஒரு குளம் பெரிய குளம் இந்த குளத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல பட் இது ஒரு பெரிய குளமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு மீட்டர் நீளம் ஏழு மீட்டர் அகலம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் ஆழம் கொண்ட ஒரு குளம் அது ஜிப்சம் பிட்டுமென் அதெல்லாம் கொண்டு பூசப்பட்டாங்க அதெல்லாம் தண்ணி போகாம இருக்க கீழே ஜிப்சம் இப்ப நம்ம சீஸ் பண்ணும்போது சிமெண்ட் அந்த மாதிரி ஜிப்சம் பிட்டுமென் பிட்டுமென்னா தெரியும் பிட்டுமென்னா நம்ம மிகப்பெரிய
எல்லா புக்கும் நம்ம புக்கு எல்லா புக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்டேட் போர்டு ஈவன் சென்ட்ரல் சிபிஎஸ்சி எல்லாத்துலயும் மோகஜதாரம்லாம் இருக்காங்க பட் இந்த மோகஜதாரங்கிறது வந்து இப்ப வந்து மிகப்பெரிய சிட்டியாக இருந்ததை விட இட் லாஸ்ட் இட் ஸ்டேட்டஸ் இது முக மிகப்பெரிய சிட்டி கிடையாது அப்புறம் எல்லா புக்லேயும் மிகப்பெரிய சிட்டி தான் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கண்டக்ட் பண்ணாங்க இப்ப அதுல ஆய்வு முடிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னி மிகப்பெரிய சிட்டி இது கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிந்து சவளி நாகரிகத்துல மிகப்பெரிய சிட்டி எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஹரியானாவில் இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ராக்கி கார்கி ராக்கி கார்கி பட் இப்ப சப்போஸ் உங்களுக்கு பழைய கொஸ்டின் செட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல ராக்கி கார்கிங்கிற வார்த்தையே இல்லைன்னா இதுதான் பெரிய சிட்டி இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மோஹஜுதாரம் தான் ராக்கி கார்கிங்கிற வார்த்தை இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஏன்னா அதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டின் மிகப்பெரிய சிட்டி மோகன் ராக்கி கார்கி இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து ஹரியானாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க பெருசு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பட் ப்ரூவ் பண்ணாங்க இன்னும் நிறைய அது எக்ஸ்டென்ஷன் பெருசா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுங்க ராக்கி கார்கி ராக்கி கார்கி இப்ப இஸ் த லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட் வேலி சைன்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வேணா நீங்க வந்து இதை சொல்லலாம் அடுத்து காலி பங்கர் அல்லது கலி பங்கர் கலி பங்கர் கலினாவே மீனிங் என்ன கலினாவே மீனிங் கலியுகம் கலினாவே என்னதுன்னா கருப்புணம் கலினாவே கருப்பு கலி பங்கன் அப்படிங்கிறது பங்கன்றது பங்கல்ஸ் வந்தது பங்கன்னா வளையல் ஸோ அப்போ இது என்ன பேர் அப்படின்னா இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா இது அப்படியே பண்ணதுன்னா கருப்பு வளையல்னு அர்த்தம் கருப்பு வளையல் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா எந்த ஊர்ல இருக்கு இது ராஜஸ்தான் காகர் அப்படிங்கிற ரிவர்ல இருக்கு காகர் நதிக்கரையில் இருக்கிறது இங்கதான் ஃபயர் அல்தாஸ் இருந்ததற்கான தடயங்கள் கிடைக்கிறது ஃபயர் அல்தாஸ் ஃபயர் அல்தாஸ் என்ன தெரியுமா பலிபீடங்கள் பலிபீடங்கள் ஃபயர் அல்தாஸ் அப்படிங்கிறது பலிபீடம் பலிபீடம் சொல்லலாம் இல்ல அது என்ன பேர் அந்த இதெல்லாம் வீட்டில் செய்வாங்களா என்ன பூசா வீடு கட்டினா ஒன்று பண்ணுவாங்களே என்னது அதான் ஒரு மீனிங் கிரக பிரவேசம் தான் அந்த கிரக பிரவேசம் பண்ணும்போது வீட்டில் நாலு செங்கல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்களே அதுக்கு என்ன பேரு ஏயோ அந்த ஓம வளர்க்கம் சொல்லுவாங்க யாகம்னு சொல்லுவாங்களே அதுதான் மெயினா நெட்ரல் மீனிங் அது அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன யாகம் வளர்க்கறது அந்த இதுக்கு பேர் என்ன இதுக்கு பேரு செங்கலை வச்சு அந்த இதுல வந்து இதை போடுவாங்களா அதுக்கு ஓம குண்டம் அது அந்த அந்த மாதிரி அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஃபயர் அல்டர்னு சொல்லுது ஓமமா ஓம குண்டம் அந்த அந்த ஒரு அதுக்கு பேர் தான் ஃபயர் அல்டர்ஸ் அதுல நெருப்ப வச்சு பண்ணுவாங்க ஒல்லே நிறைய பாத்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய ரெண்டு விதமான எனர்ஜி இருக்கும் சரிங்களா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜி இந்த மாதிரி இந்த இந்த நெருப்பு இந்த இதுல எல்லாம் ஆயில் எல்லாம் வீட்டுல வந்து ஈவினிங் ஈவினிங் எல்லாம் விளக்கு ஏற்றுறோம்ல அதெல்லாம் நிறைய என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா நிறைய என்னது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கும் சோ அதனால நம்மட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி அந்த அந்த இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே நம்மளோட நமக்கு தெரியாது அது நமக்கே தெரியாதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஹீ குட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது உனக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சோ அதுதான் அதுதான் அந்த இதோட இதெல்லாம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சு அப்படின்னா அப்படியே திரு அப்படியே மூட நம்பிக்கை வேற அந்த மாதிரி ரொம்ப அப்படி கமர்ஷியல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் நம்ம பண்ணதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து மிகப்பெரிய அறிவியல் உண்மை இருக்கும் 
ஏன்னா நம்ம இப்ப வந்து சும்மா நாலு நாள்ல வந்து பண்ணிக்கிட்டு இப்ப இருபது வருஷத்துல பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்துல எத்தனை வருஷம் பண்ணிருமா ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நம்ம ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் ஸ்டெம் செல் ரிசர்ச் சொல்றா நிறைய பேர் வந்து பண்ணுங்க ஆயிரம் லட்சக்கணக்கில் கொடுங்கன்றான் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா தொப்புள் கூடிய வந்து நம்முடைய தாயத்துக்குள்ள கட்டி வச்சிருவான் ஏதாவது பிரச்சனைனா அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது ஏதாவது ரொம்ப கீராத ஒரு நோதி வந்துருச்சுன்னா அதை உடச்சு அந்த இந்த உள்ள இருக்கிறத எடுத்து பொடி எடுத்து அதை பால்ல கலந்து சாப்பிட்டு குணமானது இருந்துச்சு அப்போ இப்ப அதெல்லாம் சொல்றா அப்படின்னா ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நாங்க பாதுகாத்து வச்சு இத்தனை லட்சம் முழுங்க நாங்க வச்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது பின்னாடி ஏதாவது வியாதி வந்துச்சுன்னா இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டெம் செல் எடுத்து உங்களுக்கு கேன்சர் வந்தா கூட ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு அந்த காலத்துல பண்ணி அந்த காலத்துல கறியை வச்சு பல்லு வரைக்கிட்டு இருந்தான் நீ எல்லாம் கோல்கேட்டுக்கு மாறுகிறான்னா திரும்ப இப்ப என்ன பண்றான் கோல்கேட்டு கறி தான் அதுல நான் கோல்கேட்டுல கறி வச்சிருக்கேன்பா ஒவ்வொன்னா வச்சிருக்கேன்பா சோ நம்ம எதாவதுலாம் நம்ம பண்றது நம்ம பண்ணி விட்டதெல்லாம் பாரியில பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் பண்ணிட்டு விட்டதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாகரிகம் அப்படின்னு பேர் வயல சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் அதாவதுல நீங்க ஒரு ஒரு பூச்சி எல்லாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களே பண்றதுக்கு வந்து சில நம்ம இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வச்சிருக்கோம் அந்த காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் என்ன இருக்கணும் எலும்பு சம்பளம் வேணும் படிகாரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாத்திரீங்களா படிகாரம்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கிருமி நாசனி மாதிரி படிகாரம்னா அந்த பல இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷேவ் பண்ணா ஷேவ் பண்ணிட்டு இந்த முகத்துல வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு கண்ணாடி மாதிரி ஒன்று சேர்த்தாங்க படிகாரம் ஆலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னன்னா ஆலும் அதோட இது வந்து கெமிக்கல் நேம் வந்து ஆலும் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் கழிச்சுக்கிட்டு அந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் வீல் படி வாக்கியம் அதான் அதான் பின்னாடி வந்து நம்ம இயற்கையிலே பண்ணக்கூடிய விதை என்னன்னா தேத்தாங்கோட்டைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் ஊர்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேத்தாங்கோட்டைன்னு ஊர்ல தண்ணி எடுத்துக்குவாங்க குளத்துல குளத்துல கலங்கி இருக்கும் தண்ணி எங்க வீட்டுல போய் எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்க குளத்துல கலங்கி தண்ணி இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு வருவாங்க எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பானையில வச்சுட்டு தேத்தாங்கோட்டைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த தேத்தாங்கோட்டை எடுத்து அதுல தேச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி இருக்கு தெரியுங்களா அப்படியே நீ குளத்து தண்ணி எல்லாம் என்ன கலர் இருக்கும் மண்ணு கலர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா குளத்து தண்ணியில அப்படிதான் இருக்கும் அது தேத்தாங்கோட எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கிற எந்த கலர்ல வந்து தண்ணி மேல இருக்க தண்ணிய வீல் படிவுங்கிற முதல எல்லாமே என்ன ஆகுது செடிமெண்டேஷன் ஆயிடும் அந்த பேர் தேத்தாங்கொட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தேத்தாங்கொட்டை வச்சுட்டு வந்து பேஸ்புக்ல வந்துட்டே இருக்காரு சரியா சொல்லிட்டே இருக்காரு சரியா இதெல்லாம் இந்த சோ அந்த மாதிரி பழைய விஷயம்னா போயிட்டு இப்ப ஆர்வம் சொல்றேன் ஆர்வோல கேன்சல் வரும்ன்றான் அதெல்லாம் வந்த பின்னாடதான் வந்து அப்புறம் சரியா ஆர்வம் இல்லாத வீடே கிடையாது வேற வழியே கிடையாது சரியா சோ அப்போ ஒவ்வொரு விஷயம் அந்த ஆளும் அப்புறம் சில கயிறு சில எலும்பு சம்பளங்கிறதுலாம் எப்ப வேணா திடீர்னு வரும் திடீர்னு காரணம் தேட முடியாது ஏதாவது வீட்டுல வந்து பாம்பு கொடுத்துச்சுன்னா அதனாலதான் இது எல்லாத்தையும் கட்டி தொங்க விட்டுமா வீட்டு வாசல்ல பாத்துறீங்களா வீட்டு வாசல்ல ஒரு கருப்பு கயிறுல இதெல்லாம் இந்த எலும்பு சம்பளம் அந்த படிகாரம் அப்புறம் இந்த இது மிளகா இது எல்லாமே வந்து திடீர்னு போய் தேட முடியாது அதுதான் தொங்க விட்டுருப்பாங்க திடீர்னு அந்த காலத்துல ஊர் போயிட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு பாம்பு கிடைக்கும் பாம்பு கிடைச்சதுன்னா பஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்ப இங்க இடத்துல பாம்பு கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கீங்களே ஏதாவது அந்த இடத்துல போகாம இருக்கிறதுக்காக கட்டணுமா அந்த காலத்துக்குதான் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒன்ற ஒரு ஆம்பளா தான் வெளியே மோஸ்ட்லி போவாங்க சரிங்களா வீட்டுல பெண்கள் இருப்பாங்க அதனால அவனுக்கு என்ன பண்ணா அருணா கயிறு போட்டுருப்பாங்க இப்ப அருணா கயிறே போறதே கிடையாது இப்ப ஏதாவது ஒரு இடத்துல பாம்பு கிடைச்சா கூட ஏதாவது கயிறுனா கிடையாது மொபைல் நாலு மொபைல் இருக்கும் அஞ்சு சிம் இருக்கும் சரியா போய் சர்ச் பண்ணி கூகுள் பண்ணி கயிறு வர வைக்க முடியுமா முடியாது சரியா அப்படியே எல்லாமே நாகரிகம் அப்படின்ற பேர்ல நிறைய மாற்றங்கள் வந்துருச்சு சோ காடி பங்கன் அப்படிங்கிறது வந்து பயர் அல்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் இங்க வந்து இந்த மதர் காடஸ் தான் இங்க முக்கியமானது மதர் காடஸ்னா பெண் தெய்வத்தை தான் இவங்க வழிபட்டாங்க இப்ப பிரைமரி இது வந்து பெண் தெய்வம் இந்த பெண் தெய்வம் எல்லா இடத்துலயும் கிடைச்சது இங்க கிடைக்கல காளிபங்கல்ல கலிபங்கல்ல பெண் தெய்வம் அவ்வளோக்கா இல்லை அப்படின்றாங்க ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் என்னது காடஸ் அந்த பெண் தெய்வ அந்த சிலைகள் வந்து கிடைக்கல இங்க வந்து சன் பிரிக்ஸ் ட்ரைடு பிரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க சன் சன் ட்ரைடு சன் ட்ரைட் என்னது அதாவது கில் பிரிக் கிடையாது சுட்ட சிங்கல யூஸ் பண்ணல எனது கொஞ்சம் பிரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் இல்லாம பல அந்த இது
இப்ப கேட்டிருக்காரு சரியா அந்த நேரத்துல போய் நோ வாய்ஸ் சொல்லாதீங்க இப்ப நான் புரியுது பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருப்பேனா கேட்கும் இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் சரிங்களா பிரேக்குறது உங்க சைட் நெட்டை பார்த்தீங்க சரிங்களா பிரேக்கு அனுப்பி இல்ல அப்படி இல்லைன்னா இத ரெக்கார்டிங் பாருங்க அதுல பிரேக் எதுவுமே இருக்காது நம்ம நெட்ல ஏதாவது ஒரு சில சமயத்துல கொஞ்சம் பிளக்சுவேட் ஆகலாம் சரிங்களா சோ அந்த சமயத்துல ஃபேக்டரி பேங்க் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு குமரேசன் ஆன்லைன்ல பேங்கில் ஃபேக்டரி எந்த பிளேஸ் இங்க நான் களிபங்கனை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் களிபங்கனோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லிருந்தேன் கருப்பு வளையல் அந்த வளையல் ஃபேக்டரி கிடைச்சது களிபங்கன் ராஜஸ்தான்ல இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதே இந்த சொல்லி கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஒரு பிரேக்குக்கு அப்புறம்